Canaris, priorité à l'info. Pourquoi c'est vulgaire, doublage Enfin, si on... Ben, parce que, dans le sens où... Euh, tu fais du doublage. C'est vulgaire. Un mec qui prête sa voix ou une nana qui prête sa voix pour la pub, ah, tu fais de la réclame. Hein. Tu vois, et, ben non, parce que faut savoir que 90% des scènes de, de tournées pour le cinéma sont post-synchronisées après. Mmh. Tu vois, tu sais pourquoi Parce que là, on est en train de parler tous les trois. Il y a un avion qui passe. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Ouais. Comment on fait Tout ce qu'on a tourné, c'est nickel, c'est impeccable. Donc de peau. Mmh. Il y a un, avion, un avion qui vole en dessous de 13 000 pieds, ah ben pendant 7h30, ta la séquence, elle est à la poubelle. Mais t'en as rien à foutre, puisque le son, il est... ça n'a rien à voir avec l'image. Donc tu refais tout ce qu'il y a là, pendant que l'avion passe. Et à ce moment-là, ça s'appelle de la post-synchronisation. C'est-à-dire que ce sont les mêmes acteurs qui, qui emploient les mêmes mots. Mais il faut que ce soit synchrone. Mm. Donc, vous disiez quand vous êtes rentré dans, dans la post-synchronisation, c'était un, un petit peu pour, pour occuper donc, vos journées. Bien sûr, absolument. Mais c'est pas même un métier, ça s'apprend ben, ben, ça, ben, Mais ça s'apprend toute la vie. Parce que c'est impossible. Mmh. Et c'est pas un métier de faire du doublage. C'est pour ça que je déteste le mot doublage. Parce que théoriquement, la base du doublage, ce sont des acteurs qui ont tourné et qui viennent se post-synchroniser. Mmh. C'est-à-dire à cause de l'avion qui passe ou un chemin de fer. C'est con. Cool. Tu es en train de tourner une scène d'amour, tu fais. Que tu fais Alors que la prise de vue, elle est géniale. Manque de peau, tu as un train qui passe à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais Eh bien, en studio, on refait. Je t'aime. Bah, ça, ça s'appelle de la post-synchronisation. D'accord, mais vous n'avez pas fait de formation spécifique pour. Bah, parce que tu es comédien. Tu es comédien, toi, tu es... es metteur en scène. Tu me dis, Patrick, tu as rencontré une nénette qui a 40 ans de moins que toi, tu es devenu complètement amoureux et tu n'oses pas lui dire que tu l'aimes. Mais tu lui dis, je t'aime, avec des mots qui n'ont rien à voir avec, avec le verbe aimer. C'est une intention. Tu vois ce que je veux dire Donc je, je m'adresse à vous. Euh, Est-ce que vous appréciez cette matinée avec la beauté et toutes les fleurs de Dieu Ça veut dire quoi Ça veut dire, je t'aime. Mais cette intention-là, il bah, faut être comédien pour la donner. D'accord. Mais quelle autre qualité il faut pour faire un... Un comédien Pour être dans la post-synchronisation. Il bah, faut être comédien. Il faut être comédien. T'as aimé Alors abonne-toi et suis Yanaris tout le temps, partout sur le web. Sur Facebook. Sur YouTube. Sur Twitter. Sur Google+. Et bien sûr, sur yanaris.fr. Yanaris, priorité à l'info.